வணக்கம் இது டம்மி டியூன்ஸ் குக்கிங் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான குழம்பு செய்ய போறோம் பலாக்காய வச்சு மிளகாட்டின பலாக்காய் குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த பலாக்காய நாங்க எங்க தோட்டத்தில இருந்து நேரடியா பறிச்சு அதுல இருந்து எப்படி குழம்பு பண்ணோங்கறத காட்டிருக்கோம் பாருங்க நல்ல இயற்கையான சூழல்ல வளர்ந்த பலாமரம் இந்த வெயிலுக்கு நல்ல குழு குழுன்னு இருக்குங்க இந்த இடம் வாங்க பலாக்காய் பறிச்சு குழம்பு பண்ணலாம் இந்த பலாக்காய் குழம்பு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பலாக்காய் சின்ன வெங்காயம் தக்காளி தண்ணீர் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி இலை இஞ்சி பூண்டு பெருங்காயம் கல்லுப்பு கடுகு மஞ்சள் சிகப்பு மிளகாய் தூள் சமையல் எண்ணெய் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் கொத்தமல்லி விதை ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு சோம்பு மிளகு வெந்தயம் சீரகம் கசகசா ஓமம் வாங்க மிளகாட்டின பலாக்கா குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுல உப்பு சேர்த்து நல்லா கரைச்சி வச்சிடுங்க கத்தியில எல்லா பக்கமும் எண்ணெயை நல்லா தடவிக்கோங்க கையிலையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தடவிக்கோங்க அப்பதான் பால் இருந்தா கூட ஒட்டாம வரும் முதல்ல மேல இருக்கிற காம்ப அரிஞ்சிடுங்க அதுலதான் நிறைய பால் வரும் சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பச்சை முள் தோலை ஃபுல்லா சீவிடுங்க நல்லா பிஞ்சு காயா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும் கொட்டையும் பெருசா இருக்காது நீங்க அப்படியே முழுசா கூட கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்ல வெல்ல வெள்ளன்னு வந்துருச்சு இத வந்து இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன துண்டுகளா நறுக்கிக்கலாம் நீங்க நறுக்க நறுக்க அந்த உப்பு தண்ணியில நறுக்கின துண்டுகளை போட்டுருங்க இல்லைன்னா கருத்துடும் இந்த மிளகு அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை வரலாம் ஒரு பெரிய கடாயில மூணு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பட்டை எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூன் ஈரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகு கால் டீஸ்பூன் ஓமம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் இது எல்லாம் நல்லா வாச வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் பொன்னிற ஆனதையும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ஆற வச்சிடுங்க இப்போ அதே பாத்திரத்துல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா நறுக்கி வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பொன்னிறமா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதையும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சிடுங்க சீஜார்ல எனவே வறுத்து வச்சிருக்கிற இந்த மசாலா பொருட்களும் அதோட இந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சிடுங்க கொஞ்சம் தண்ணி வேணாலும் சேர்த்து அரைச்சுக்கோங்க நல்ல மிருதுவான பேஸ்டா எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம குழம்பு பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாயில ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு விரிஞ்சதையும் பெருங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பல் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் மாதிரி நறுக்கி உள்ளார சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கையில ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போனதையும் வச்சிருக்கிற ரெண்டு பெரிய தக்காளிய சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி லைட்டா வதங்கினதையும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்ப ஏற்கனவே நறுக்கி வச்சிருக்கிற இந்த பலாக்காய இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த மசாலாவோட நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க ஓரளவுக்கு கலங்கனதையும் ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊத்தி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த பாத்திரத்தை அப்படியே மூடி வச்சு வேக வைங்க பலாக்கா நல்லா வெந்து சாஃப்ட் ஆகிற வரையிலும் வேக விடுங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு எனக்கு இந்த பலாக்கா வெந்ததையும் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த விழுத சேர்த்துக்கலாம் வேணும்னா தண்ணி கூட ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இல்லை உங்களுடைய குழம்போட தண்ணி பதத்தை பொறுத்து நீங்க சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்த விழுத காய்களோட சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சிடுங்க அந்த மசால் வாசம் நல்லா உள்ளார இறங்கினதையும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க மேல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையவ தூவி விட்டு போங்க இப்ப நம்மளுக்கு பலாக்கா குழம்பு தயார் இத நீங்க சாதத்தோடவோ சப்பாத்தி கூட கூட நீங்க வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க நல்ல மனமா சுவையான பலாக்கா குழம்பு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம டம்மி டியூன்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி